வணக்கம் இப்ப நம்ம லெசன் நம்பர் ஃபைவ் அக்வாஸ்டிக்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இன் அ பிளேன் அண்ட் கவுடு சர்ஃபேஸ் அதாவது என்னோட சவுண்டோட ரிஃப்ளக்ஷன் சர்ஃபேஸ் வந்து அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு சவுரு வந்து இப்படி பிளேனா இருந்தது அப்படின்னா அதுல சவுண்ட் எப்படி ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அதுவே என்னோட சர்ஃபேஸ் பார்த்தனா கொஞ்சம் கர்வ்டா வலைமனமா இருந்தது அப்படின்னா அதுல என்னோட சவுண்ட் வேவ்ஸ் எப்படி ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்னோட சவுண்ட் வேவ்ஸ் பிளேனா இருந்ததுன்னா எப்படி ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் இப்ப ஏதாவது ஒரு வால் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வால் பார்த்தனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செவர் வந்து இப்படி பிளேனா நீட்டமா எந்த விதமான பெண்டோ இல்லாம இப்படி இருந்ததுன்னா அங்க சவுண்ட் வேவ்ஸ் எப்படி ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்ற அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் மூலமா என்னோட சவுண்ட் வேவ்ஸ் ரிஃப்ளக்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன்னா ரெண்டு பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் என்னோட இன்சிடென்ஸோட ஆங்கிளும் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வர ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷனோட ஆங்கிள் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு லா இன்னொன்று வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தனா இந்த நார்மல் இந்த இன்சிடென்ஸ் இந்த ரிஃப்ளாக்ஷன் இது எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல தான் லை ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி இப்படி பிளெயினா இருக்க கூடிய சவுர்ல எல்லா சவுண்ட் வேவ்ஸ் ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது அப்படினு சொல்றாங்க அதனால என்னோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இஸ் நெதர் இன்கிரீஸ்ட் ஆர் டிகிரீஸ்ட் அப்படினு சொல்றாங்க இன்டென்சிட்டினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படினா உன்னோட ஒரு இவ்ளோ யூனிட் ஏரியாக்கு எவ்ளோ பவர் போய் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இருக்கு அத தான் இன்டென்சிட்டினு சொல்றோம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் per unit area அப்படின்றத இன்டென்சிட்டி சொல்லுவோம் அதாவது நான் உள்ள அம்ச்சி வெளிய பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வேக்கு நான் இன்டென்சிட்டி எடுக்கும்போது எந்தவிதமான ஒரு ஏற்றுதலோ இறக்குதலோ இல்ல இன்கிரீஸோ டிகிரீஸோ ஆகல ஏ ஆகல அது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை யூஸ் பண்ணுது போறது அப்படியே பட்டு வரும் <laughs> so, ஓகே இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெளியே வரக்கூடிய ரிஃப்ளக்டட் வேவுக்கு நான் இன்டென்சிட்டி எடுத்தேனா அது வந்து மாறுதல் ஏற்படுது ஒன்று இன்க்ரீசஸ் ஆகும் ஒன்று டிக்ரீசஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த மாதிரி மாறுதல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதில் கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய வேவுக்கு எப்படி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இன்னொன்று நம்ம மைண்டில் ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ கான்வெக்ஸ் ஷேப்பில் ஒன்று கான்கேவ் ஷேப் இதுதான் நான் கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் மேஜராக பார்ப்பேன் கரெக்ட் வெளியே 
வெளியே வர்றதுதான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ பட்டு வெளியே வருதுன்னா என்னது அது டைவர்ஜ் ஆகும் உனக்கு ஒரு சிலது தான் வெளியே வருது டைவர்ஜ் ஆகிட்டு ரிஃப்ளெக்டட் வேவா அப்போ அந்த கொஞ்சோண்டு வெளியே வருது அந்த கொஞ்சோட இன்டென்சிட்டியை நான் எடுத்தேன்னா அது கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் பட்டு வெளியே வர்றது தான் டைவர்ஜ் அவுட் ஆகுது வெளியே வருது டைவர்ஜ் அவுட் அண்ட் இன்டென்சிட்டி டிக்ரீசஸ் வர்றதோட இன்டென்சிட்டியை செக் பண்ணும் போது டிக்ரீசஸ் ஆகுது புரியுதா ஸோ அந்த கான்வெக்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸுக்கு என்ன தன்மை உள்ள ஈர்க்கிற தன்மை இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா அது கன்வர்ஜிங் லென்ஸு ஸோ சவுண்ட் வேவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு சிலது மட்டும்தான் பட்டு வெளியே டைவர்ஜ் அவுட் ஆகும் அதோட இன்டென்சிட்டி எடுக்கும் போது கம்மியா இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தனா கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ் எல்லாமே கன்வர்ஜ் அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் அட் அ பாயிண்ட் அண்ட் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் என்ன இங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் இதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த கான்கேவ் சர்ஃபேஸில் என்னோட சவுண்ட் வே போகுது இது வந்து டைவர்ஜிங் லென்த் இது வந்து உள்ளே ஈக்கிற தன்மை கிடையாது இந்த ஒரு சர்ஃபேஸுக்கு எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்புகிற தன்மை தான் இருக்குது அப்போ போகிற சவுண்டு வே மொத்தமே பட்டு வெளியே வருது எல்லா சவுண்டு வேவும் வெளியே வரக்கூடிய ரிஃப்ளக்டட் சவுண்டு வேவ் எல்லாம் ஒண்ணு கூடி ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு போக்கஸ் ஆயிடுவாங்க அப்ப எல்லாமே வெளியே வருதுன்னும் போது அதோட இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் அதிகமா தான் இருக்கும் அதனாலதான் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா சோ கான்கேவ் சர்ஃபேஸ்ன்றது டைவர்ஜிங் லென்ஸ் எதுவுமே உள்ள வாங்காத லென்ஸ் எல்லாமே வெளியே தள்ளுற லென்ஸ் அப்ப என் சவுண்டு வேவ் போகும் போது எல்லாத்தையும் அது வந்து வெளியே தள்ளிடும் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் அது வெளியே வந்து மொத்தமா வெளியே வந்து கடைசியில ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு கேட்கும் சவுண்டு சோ அந்த பாயிண்ட்ல போக்கஸ் ஆகுது அப்ப அதோட இன்டென்சிட்டியை நான் பார்க்கும் போது எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சுன்னும் போது அதோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா ஸோ இதை தான் கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கான்கேவ் சர்ஃபேஸில் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மூலமாக வந்து அந்த பேரபோலா அண்ட் எலிப்டிக்கல் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சி பேரபோலாக்டு சர்ஃபேஸ் அண்ட் எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி தான் பேரபோலிக் சர்ஃபேஸ் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஸ் டு ஃபோக்கஸ் த சவுண்ட் அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எனி மென்ஸ் மெனி ஹால்ஸ் ஆர் டிசைன் இன் திஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலரான பாயிண்டில் அந்த சவுண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆகிடும் அதுதான் என்னோட பேரபோலிக் சர்ஃபேஸ் சீமா இப்போ வந்து அந்த பேரபோலிக் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு நீ ஒரு ஏம் வெச்சுக்கிட்டேனா அந்த போக்கஸ்லயே போய் பாயிண்ட் வந்து அங்க போய் அவங்களை ரீச் ஆகும் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஓகேவா சோ இங்க பாரபோலிக் சர்ஃபேஸ் நான் இங்க கட்டனேனா அங்க நான் இப்படி பேசும்போது எனக்கு அங்க பட்டு அங்க पर्सनக்கு ரீச் ஆகும் சோ ஒரு பர்టిక్యులரான பாயிண்ட்ல என்னோட சவுண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆயிடும் சோ பாரபோலிக் சர்ஃபேஸ்ல இங்க ஃபோக்கஸ் ஆகுது அங்க ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியும் அதுதான் நம்ம பாரபோலிக் சர்ஃபேஸா இருந்துச்சுனா ஓகேவா இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா அதனால தான் நிறைய ஹால் இது எல்லாமே வந்து பேரபோலிக் சர்ஃபேஸில் கட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஸோ எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா பேரபோலிக் மாதிரியே தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உனக்கு நின்று இங்கே நின்று பேசுனா அதோட ரிஃப்ளெக்ட் அந்த சவுண்டு வே போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றது அந்த இடமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நின்று பேசுகிற அதாவது சவுண்டு வந்து வர இடமும் அந்த சவுண்டு போய் ரிஃப்ளெக்ட் சொல்லிடலாம் இந்த எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸோட பிரின்சிபலை வச்சு தான் விஸ்பரிங் ஹால்ஸ் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் டிசைன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க விஸ்பரிங் ஹால்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோனா ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று கர்வ்டு சர்ஃபேஸாகவோ இல்லைனா பேரபோலிக் சர்ஃபேஸாகவோ எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸாகவோ அப்படி கட்டப்பட்ட ஒரு ஹாலை தான் நம்ம விஸ்பரிங் ஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹாலில் நீ பார்த்த அப்படின்னா அதை எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸ்ன்றதுனால ஒரு பர்சன் பேசுறத இன்னொரு பர்சனால் கிளியராக கேட்க முடியும் என்ன <laughs> 
செட் பால்ஸ் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது செட் பால்ஸ் அப்படின்றவர் சர்ச் ஒன்று கட்டியிருக்காரு லண்டனில் அது எந்த பேசிஸை வச்சு கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த விஸ்பரிங் கேலரி அப்படின்ற ஒரு பேசிஸில் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் எலிப்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் பிரின்சிபலை வச்சு கட்டியிருக்காரு அப்படின்றாங்க அப்போ அதாவது அந்த சர்ச்சில் ஒரு பர்சன் நின்று பேசுகிறத இன்னொரு பர்சனால் கிளியராக வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தனா கேட்க முடியுது அதாவது என்னது அப்படின்னு பார்த்தனா மல்டிப்பிளான ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது அதாவது இப்போ நான் இங்கே நின்று பண்ணிருக்காங்க